നമസ്കാരം അനിൽ ബാലചന്ദ്രൻ ദ സെയിൽസ്മാൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇന്ന് സെയിൽസിലോ ബിസിനസ്സിലോ നിങ്ങൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു റീസൺ ഉണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് കസ്റ്റമർ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കസ്റ്റമറെയാണ് നമ്മൾ ഡീല് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാതെ പോകുന്നത് വലിയൊരു പ്രോബ്ലമാണ് നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിൽ സോ ടുഡേ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ചീപ്പ് കസ്റ്റമർ യെസ് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ദെ ആർ റിയലി ചീപ്പ് ഇന്ന് നമ്മൾ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അവർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബട്ട് അവരറിയുന്നു നാളെ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത കടയിൽ അത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നറിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു രൂപ ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ അവിടെ കൂടിപ്പോകും അതാണ് ചീപ്പ് കസ്റ്റമർ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഡിഫിക്കൽട്ട് കസ്റ്റമർ ഡിഫിക്കൽട്ട് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഇവർ അത്രയും ചീപ്പല്ല ബട്ട് ദെ ആർ സിംപ്ലി ഡിഫിക്കൽട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പോലും ഇവർ നിത്യേന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇവർക്ക് എന്ത് കൊടുത്താലും ഇവർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകില്ല എപ്പോഴും പരാതികൾ മാത്രമായിരിക്കും ബാക്കി നിൽക്കുന്നത് തേർഡ് ടൈപ്പ് എജ്യൂക്കേറ്റഡ് കസ്റ്റമർ ഏതാണ് എജ്യൂക്കേറ്റഡ് കസ്റ്റമർ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയല്ല നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ദ നോളജ് അവർക്ക് നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിലും നമ്മളുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുമുള്ള അറിവിനെയാണ് നമ്മൾ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലാമത്തെ ടൈപ്പാണ് ഇമോഷണൽ കസ്റ്റമർ യെസ് ഇമോഷണൽ നമ്മളോടോ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനോടോ നമ്മുടെ കമ്പനിയോടോ നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിനോടോ ഇമോഷണലി അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കുന്നവർ പേഴ്സണലായിട്ട് ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നവരാണ് ഇമോഷണൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഏത് ബിസിനസ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് കാറ്റഗറി അതായത് ചീപ്പ് ആൻഡ് ഡിഫിക്കൽട്ടിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുവോ അത് അധിക കാലം നീണ്ടു നിൽക്കില്ല ആ ബിസിനസ് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് പൂട്ടിക്കും എന്നാണ് അർത്ഥം ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് രക്ഷപ്പെടുകയുമില്ല നമ്മളെ ഒട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ അനുവദിക്കത്തുമില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് വി ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് ഇമോഷണൽ കസ്റ്റമർ ഇപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് സമയം കിട്ടുന്നില്ല ആരെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഇമോഷണൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് കസ്റ്റമർ ഒരു പരാതിയുമായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺസേൺ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കവരെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ സമയമില്ല കാരണം എന്താ വി ആർ ബിഹൈൻഡ് ചീപ്പ് ആൻഡ് ഡിഫിക്കൽട്ട് കസ്റ്റമർ നമ്മൾ കുറച്ച് ടൈം ഡിലേ എടുത്താലും ശരി നമ്മളുടെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് ഇമോഷണൽ കസ്റ്റമർ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അവരെ ശ്രദ്ധിക്കില്ല വി ആർ സിംപ്ലി വേസ്റ്റിങ് അവർ ടൈം ഓൺ ചീപ്പ് ആൻഡ് ഡിഫിക്കൽട്ട് കസ്റ്റമർ നോ ഇവർ നമ്മളെ പൂട്ടിച്ചിരിക്കും ചീപ്പ് ആൻഡ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ടേക്ക് ദാറ്റ് ബോൾഡ് ഡിസിഷൻ നമുക്ക് ചീപ്പ് ആൻഡ് ഡിഫിക്കൽട്ട് കസ്റ്റമർ വേണ്ട എന്ന് എപ്പോൾ തീരുമാനിക്കുന്നു ദേർ സ്റ്റാർട്ട് അവർ സക്സസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സക്സസ് ആകാൻ തുടങ്ങും ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ അകത്ത് ചീപ്പ് ആൻഡ് ഡിഫിക്കൽട്ടിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നത് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് കസ്റ്റമേഴ്സിനെയാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും നല്ല സർവീസ് കൊടുത്തിട്ട് ഇമോഷണലാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് കസ്റ്റമേഴ്സ് എപ്പോഴും നല്ല സർവീസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇമോഷണൽ കസ്റ്റമറായിട്ട് എന്നും എക്കാലവും നമ്മളോടൊപ്പം നിലനിൽക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ സെയിൽസുകാർക്ക് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പേടിയാണ് കാരണം എന്താ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ ബിസിനസ് നടത്തുന്നതാണെങ്കിൽ ആരാ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് കസ്റ്റമർ ആർക്കിടെക്ട്സ് എൻജിനീയേഴ്സ് ആൻഡ് ബിൽഡേഴ്സ് അവർക്ക് നമ്മളുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ നോളജ് ഉള്ളവരാണ് സെയിൽസുകാർക്ക് പേടിയാണ് അവിടേക്ക് പോകാനായിട്ട് എന്ത് കാരണം എന്താണ് അവിടെ അവർ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും അവിടെ നമുക്ക് അവരോളം അറിവ് വേണം അതിനെന്ത് വേണം നമ്മൾ പഠിക്കണം ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സമയമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും വി ആർ ബിഹൈൻഡ് ചീപ്പ് ആൻഡ് ഡിഫിക്കൽട്ട് കസ്റ്റമർ വൈ അവിടെ പ്രൈസ് മാത്രമാണ് കൺസേൺ പ്രൈസ് ലിസ്റ്റ് മാത്രം പഠിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിൻ്റ് എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ മാത്രം മതി നമുക്ക് ആരെ ഡീൽ ചെയ്യാം ചീപ്പ് ആൻഡ് ഡിഫിക്കൽട്ടിനെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ എഡ്യൂക്കേറ്റഡിൻ്റെ അടുത്ത് ഡീൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം വി ഷുഡ് ഹാവ് ദ തറവ് നോളജ് അബൌട്ട് വാട്ട് യു ആർ സെല്ലിങ് സോ ഫോക്കസ് ഓൺ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് ഇമോഷണൽ കസ്റ്റമർ ഇല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് പൂട്ടും താങ്ക് യു ടേക്ക് ബ